Hola mis queridos hermanos, nos preparamos para el Evangelio del día de hoy, martes 26 de septiembre del año 2023. Primera lectura. Lectura del libro de Esdras capítulo 6, versículos del 7 al 8 y 12 y del 14 al 20. En aquellos días, el rey Darío escribió a los gobernantes de Transeufratina, permitir al gobernador y al senado de Judá que trabajen reconstruyendo el templo de Dios en su antiguo sitio. En cuanto al senado de Judá y a la construcción del templo de Dios, os ordeno que se paguen a esos hombres todos los gastos puntualmente y sin interrupción, utilizando los fondos reales de los impuestos de transeufratina. La orden es mía, y quiero que se cumpla a la letra. Darío. De este modo, el Senado de Judá adelantó mucho la construcción, cumpliendo las instrucciones de los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Ido, hasta que por fin la terminaron, conforme a lo mandado por el Dios de Israel y por Ciro, Darío y Artajerjes, reyes de Persia. El templo se terminó el día 3 del mes de Adar, el año sexto del reinado de Darío. Los israelitas, sacerdotes, levitas y resto de los deportados celebraron con júbilo la dedicación del templo, ofreciendo con este motivo 100 toros, 200 carneros, 400 corderos y 12 machos cabríos, uno por tribu, como sacrificio expiatorio por todo Israel. El culto del Templo de Jerusalén se lo encomendaron a los sacerdotes, por grupos, y a los levitas, por clases, como manda la ley de Moisés. Los deportados celebraron la Pascua el día 14 del mes primero. Como los levitas se habían purificado, junto con los sacerdotes, estaban puros e inmolaron la víctima pascual para todos los deportados, para los sacerdotes, sus hermanos y para ellos mismos. Palabra de Dios. Pasamos ahora a nuestro Salmo del día. Vamos alegres a la casa del Señor. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Vamos alegres a la casa del Señor. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Vamos alegres a la casa del Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 8, versículos del 19 al 21. En aquel tiempo, vinieron a ver a Jesús su madre y sus hermanos, pero con el gentío no lograban llegar hasta él. Entonces lo avisaron, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él les contestó, mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra. Palabra del Señor Queridos hermanos y hermanas en la fe, en este pasaje del Evangelio según San Lucas, nos encontramos con un momento en la vida de Jesús que plantea cuestiones profundas sobre la familia y la relación con Dios. Es una enseñanza que nos invita a reflexionar sobre el significado de la familia espiritual y la importancia de escuchar y poner en práctica la palabra de Dios. Imaginemos a María la madre de Jesús y sus hermanos tratando de acercarse a él en medio de la multitud que lo rodea. Este momento resalta la profunda conexión entre Jesús y su familia terrenal. Aunque Jesús está en medio de su misión divina, no ha olvidado a su madre y hermanos. Esto nos recuerda la importancia de honrar y cuidar nuestras relaciones familiares, incluso cuando estamos comprometidos con un propósito más grande. Jesús nos sorprende con su respuesta. Al decir, mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra, nos está invitando a mirar más allá de las conexiones familiares biológicas. 
está revelando la naturaleza de la familia espiritual, donde la relación con Dios y la obediencia a su palabra son los lazos que nos unen. Esta declaración recalca que nuestra identidad como creyentes en Cristo es fundamental y trasciende nuestras relaciones terrenales. La noción de una familia espiritual nos lleva a reflexionar sobre cómo la fe en Jesús nos une con creyentes de todo el mundo. A través de nuestra relación con Dios y nuestro compromiso de seguir sus enseñanzas, nos convertimos en hermanos y hermanas espirituales. Esta perspectiva nos llama a buscar la unidad y la comunión en la iglesia, independientemente de nuestras diferencias culturales o étnicas. Jesús nos recuerda que no es suficiente simplemente escuchar la palabra de Dios. Debemos ponerla en práctica en nuestra vida cotidiana. Este llamado a la obediencia resalta la importancia de vivir nuestra fe de manera activa y significativa. Somos desafiados a llevar la luz de Cristo al mundo a través de nuestras acciones y decisiones diarias. Las lecciones de este pasaje nos desafían a una profunda introspección sobre nuestra vida y fe. Nos insta a reflexionar sobre cómo aplicar estos principios en nuestras relaciones familiares, fomentando la comprensión, el respeto y la unidad en nuestras conexiones terrenales. Por ejemplo, podríamos recordar cómo Jesús, mientras estaba en la cruz, confió el cuidado de su madre terrenal, María, a su discípulo amado, destacando la importancia de cuidar a nuestras familias biológicas. Al mismo tiempo, nos anima a fortalecer nuestros lazos con la familia espiritual que encontramos en la comunidad de creyentes, reconociendo que, a través de nuestra fe compartida en Cristo, somos hermanos y hermanas espirituales. Para hacerlo, debemos aprender a escuchar más atentamente la palabra de Dios y estar dispuestos a obedecerla de corazón, buscando ser ejemplos vivientes de la enseñanza y el amor de Cristo en el mundo que nos rodea. Este pasaje nos invita a buscar una relación más profunda con Dios y a vivir de acuerdo con sus enseñanzas. Nos desafía a ser una comunidad de fe que se apoya mutuamente en nuestro viaje espiritual y que refleja el amor y la verdad de Cristo en el mundo que nos rodea. Oremos para que podamos vivir como miembros comprometidos de la familia espiritual de Jesús, unidos por nuestra fe y nuestro deseo de obedecer su voluntad. Que podamos ser luces en la oscuridad y reflejar el amor de Cristo a todos los que nos rodean. En el nombre de Jesús. Amén.